Итак, друзья, просто напоминаю вам, что вышли обновления, ну, по крайней мере, я проверил, что точно вышли обновления для Windows 10 и Windows 11. Установил их, проверил, протестировал 3D марки до и после, и, соответственно, серьезный очень прирост в Windows 11, ну, и э, значительный прирост в Windows 10. На, наиболее серьезный это у процессоров AMD Ryzen в Windows 11 там, э, действительно вроде как на 8% про, э, повысилась производительность на процессоре. А, так что, друзья, я просто напоминаю, это патч Tuesday, конечно, и э, первое обновление в 2022 году. А, обновление Windows 11 под номером KB509566 включает множество исправлений и улучшений, которые должны улучшить работу системы, повысить стабильность, безопасность. Все так и есть. В частности, была исправлена ошибка э, с использованием Microsoft EMI для японского языка. Также была проведена работа над тем, чтобы будущее обновление устанавливались корректно без проблем. А с Windows 10, друзья, у меня произошла проблема, значит, на ноутбуке, возможно, из-за того, что он старый 2009 года, я точно не знаю, а там у меня не получилось установить, пришлось полностью сносить, заново устанавливать Windows 10, и вот только после уже скачал, установил Windows 11, последнюю версию, KB509543, последняя версия, предназначена для версии операционной системы, начиная с... Windows 10 октябрь 2020 апдейт. При этом поддержка Windows 10 2.0.4 крупного майского обновления 2020 года была прекращена в декабре. Здесь главное внимание уделяется улучшению безопасности, но также устранена проблема с Microsoft Mail для японского. При этом для Windows 10 сохраняется ряд известных проблем, которые Microsoft честно указывает в заметке к обновлению. Например, при попытке заменить старый Microsoft Edge на новый, браузер может оказаться автоматически удален, но не установлен. Друзья, что касается Windows 7, я пока не скачивал, не устанавливал ничего, но посмотрим еще, что будет с Windows значит, 7. Напишите, если у вас Windows 7 вообще он обновился, потому что вроде как нас постоянно пугают, что поддержка прекратилась, но вроде как бы еще продолжается. Вот, как всегда, компания Microsoft вроде бы нет, и вроде бы да, не поддерживается и поддерживается. Вроде как бы обещает, значит, Android, запуск приложения Android Windows 11, а вроде как бы его пока нет. Друзья, вот такие вот новости. Ссылку на нее буду в, размещу в описании. Еще раз установил все, проверил обновление на Windows 10 1. Стоит устанавливать и обновлять. Никаких проблем синих экранов не было. И производительность возросла. Это если коротко. Всем пока. До свидания.